我有那么挑吗？不是老板挑，是我挑。作为助理，肯定是要让老板喜欢我。我现在就很喜欢你，啊？喜欢你挑的东西。哦，老板喜欢就好。老板有什么吩咐吗？既然你这么会挑东西，明天一早过来接我，帮我去挑几身衣服。明天大早不是集合要去公司统一坐车吗？我们可以自己开车过去。怎么突然要买衣服啊？买衣服干嘛？说实话，我在买衣服这方面没什么经验。我的衣服啊，几乎都是一个样子。难道你想看我穿着西服去参加团建？哦，也是。嗯，那好吧，明天一早见。好，你早点休息，明天还要开长途。晚安。家家给我占个座啊！啊，走了走了，快点快点，快点啊！团建不积极，思想有问题。人齐了吗？人齐，咱们就发车啊！顾总还没到呢。啊，顾总呢说得有事儿，一会儿呢跟小宁开车过去。有说什么事儿吗？我，老板的事儿我敢问吗？你想知道啊？你给小宁打电话，自己问去。出发。你走不走？你不走开车了？老板早。早，睡得好吗？很好，老板放心，开长途车绝对没有问题。行，那先去买身衣服吧。真去啊？当然了。那老板想买什么样的？你来决定吧。老板没有行李吗？昨天晚上我已经放进后备箱了。好嘞你觉得这个合适啊？嗯，行，那我去试试。小姐，这套衣服和您男配那套是情侣服，你要不要一起试试？啊，不是，不合适，不合适。试一试吧，不试试怎么知道不合适？看起来不错，啊。只不过这条项链……哦，这个是续，我朋友出差带回来的礼物，跟这身衣服也不搭，啊，是吗？嗯，是有点不搭，啊，那我拆了吧。这样看着就舒服多了。行，我们这两身都要了。好的，先生，这边请。
朋友。娇娘，你做梦吧。就是我们将入住的陆森 Pop 屋，自由选择，你们先休息一下，把最大的一间留给顾总。晚上咱们进行烧烤 party。王凯啊，我要住在离顾总最近的房间。都说了自由选择啊，我有工作，随时要跟顾总汇报。你就不能让顾总放松几天啊？顾总一时紧绷着，好不容易跟咱们出来玩一次，你还不放过他，孙满莲，你可真够狠的。佳佳，你快来快来快来过来过来！我住你隔壁，我都准备好了，所有的吃喝玩乐的攻略我都做足了。可以啊，我无所谓。叮叮叮叮，这里早晚温差大，凯凯王暖心包，专供乔梦家。六六六啊，还是你贴心。哎，问你个事儿，徐总怎么没跟咱们一起来啊？徐总最近属于失踪人口，他来不来无所谓嘛。我不觉得我很暖暖的，很贴心吗？啊，也是，谢谢啊。哎，红姐。豆儿，豆儿，给我照照片，来来，哎，照照片可以啊，把这个泡沫物拍来。我我我不跟他，收费啊。姐，走，看看那边，抢房间，抢房间，进来，抢什么房间？咱俩一个房间。你一个，你一个，不是隔壁吗？就这，就这个，就这个，就这个，下来就就这个，就这个。你们往前面下班了吗？这个核对完了。
少云，干嘛呢？啊、哦，我想加个班。晚上一起吃个饭。不了吧？我今天就能把它弄完了。这个不着急，回头再交也可以。赵岩，你看看，魏景都开绿灯了。对呀、啊，上次不说请我吃饭啊？对呀、啊，这不好啊。上次在我办公室请假的时候，可不是这么说的。对啊，你要是再不来，魏总、啊……好好好，我去。啊，那你让我收拾一下。哦，对了，一会儿别开车，坐我的车。嗯、啊。凯哥，你先忙着啊，我吃点东西垫垫肚子。啊，你吃吧。啊，要不都吃饱了吗？嗯，把那个盐给我。嗯，方便又好吃啊，这自嗨锅简直就是野炊必备啊。日里怕人呢，团建就是为了拉近老板和我们的关系。不是，你看他们两个的衣服，穿衣风格是改变了。霞呀，黑白配。凯哥，佳佳，红姐，顾总，顾总，换新衣裳了，帅，也挺合适小宁的呀。呃，对对，漂亮，顾总。您先歇歇脚，喘口气，东西马上就好。小宁，嗯，你也坐啊。没事，凯哥，我来烤。哎，那还行啊。开了一天车，你累坏了，我来。辛苦凯哥。<笑>顾总，我知道您吃不惯这个，我让他们去酒店叫了点东西，一会儿啊就给您送来。没事，我来烤吧。哎，我这这这不行不行，没关系，这就有,有烟。这，凯哥，啊，先歇着，我帮老板烤。哎，行行行，去忙去。江小宁，嗯，你还有工作没完成，明天中午十二点之前你能做完吗？知道了，马明姐。凯哥，哎，我开了一天车，有点累了，还有一堆工作没做呢，我就先回去了。哎，别别别，你吃一口顾总的肉啊！不是，你吃一口顾总烤的肉再走了。我就不吃了，大家慢慢吃，我就先走了。啊，哎，小宁。知道你要强，但也不能不吃饭了。这个拿回去吃啊！我再看看还有什么。哎，这个花菜好了耶，我把这个拿去吧，给小宁回去吃。谢谢、啊。小心别烫啊！我把房卡也给你啊，回去好好休息。谢谢红姐，客气。回去，老板，我先走顾总，顾总，你也休息一下吧，让程总考好了。没关系，今天没有顾总，大家开心就好。嗯，对，开心就好。来，各位，把酒都拿起来。咱们，顾总，感谢一下顾总，感谢顾总啊，把我们聚在一起，营造了一个这么温暖的大家庭。为了川设计工作室，干杯！
啊，你怎么来了？你没吃完饭吧？那些东西我吃不了。你昨天不是说要给我做好吃的吗？对了，我做了粥，老板你先进来吧。老板，你随便做，我去拿粥。青菜虾仁粥，我熬了一晚上才熬好的，现在温度应该刚刚好。少油少盐，没放辣。虾也是剥好的，没壳。闻起来还不错。怎么样？你不吃啊？这里做的都不对啊，老板，你怎么知道我在烦恼什么啊？我看一眼就知道，你又卡住了。你简直就是上天派来帮助我。老板聪明。我只是想踏踏实实的喝碗粥。不懂的就可以直接来问我，你会了也是我的财富。嗯，好的发展，每个人每天都忙忙碌碌的，再加上环境污染，这样的星空真的很久都没看过。所以要珍惜当下，人能仰望就是幸福。借给我喽，这个也能借。第一个愿望，希望奶奶、姑姑以及我的所有朋友、同事身体健康，健康第一嘛。第二个愿望，希望公司财源广进
，我会涨工资。这句话你是在跟我说吧？第三个愿望就不能告诉你了。你不说我也猜得到。你现在肯定在心里说我的坏话呢。没有，没有啊，老板。最好是。你许的什么愿啊？希望能够早日遇到我的意中人。你呢？一夜暴富，富可敌国，富可敌国。嗯谢谢李再见。小燕，以后呢，咱们部门经常聚一聚啊，大伙在一起开心，这样多好啊。嗯。行了，早点回去休息，我也走了，再见。
车子，就要靠排骨。他本来只能拿家来的。顾总，还没休息啊？嗯，那个，怎么了？我刚才好像走错房间了，本来想给你送点吃的，敲门一直没开。原来你住这间啊？哦，不是，江小宁住这间，她工作，我晚上睡不着，就顺便过来看看。江小宁怎么样？工作做完了吗？是不是工作太多，需要找人给他分担一下？没事儿，你也知道，咱们做设计的不都是熬过来的吗？顾总，嗯，没什么，就是觉得你最近变化好大，人变轻松多了，我很为你开心。是吗？谢谢。没什么事儿的话，那我就先回去了。回家门都不关，打电话也不接，真不怕我担心你。什么破公司啊！什么工作，天天合成这样啊！啊！家里有个男人还是挺好的。嗯，不行不行，不能喝，对不起。不喝了不喝了。哎，你既然都出现了，我们就把话说清楚。别动！你敢问我什么？公司，公司那些人想什么？我不知道，根本不会上他们的当，因为我根本没有拿他们当人看。你也是，我也不会上你的当。不笑，笑我打你了。你。你，你知道我为什么打你吗？你问我，你快问我。为什么？我也不知道。我学散打呢，是
，是我觉得我可以保护自己，让自己变得更强大。后来发现不是这样，你在这个社会上，很多事情你是解决不了的，你根本没有能力。所以你需要我保护你啊！你知道吗？小的时候，我就想让自己快点长大，快点长大。就可以过那种潇潇洒洒、随心所欲的生活。我觉得我跟其他女生不一样，我不需要别人把我保和保护。可后来发现，我还不如他们呢。我真的太普通。你对我很特别。我选唱。好。你是我天空中的雾霾，在我平静的剧情加入鬼怪，却又是最莫名的精彩。不是冤家，却把路越走越窄。爱谁叫我爱，谁让我爱？你这无赖，我却向你来。谁叫我爱，谁让我爱？不明不白，不想放开。没理由的青睐，莫名的钟爱。解释不来，却只想要被你祸害。来吧，互相伤害，敢爱就敢在，敢恨命运安排。我们都活该不知道什么时候走，我应该没流口水吧？应该没。老板早。早啊。老板，昨晚睡得好吗？很好，你呢？好，幸亏有人盖毯子，不然肯定感冒了。先吃点早餐吧。好，我昨晚就没吃饱。一会儿呢，咱们就自由活动。我把旅游手册呢发给你们。这附近呢有游乐场、古镇、风景区啊，什么都有。谢谢。晚饭后大家集合啊，顾总带我们大家放松一下，进行 KTV 唱歌，怎么样？千万都别走丢了啊！别走丢了！你当我们是小学生春游啊，还走丢？你的智商要有小学生的一半的话，我就不担心。哎呦，哎哎哎，别别闹了！你们准备去哪儿啊？当然是游乐场啦！游乐场多好玩啊！而且这个地方，这个有一个超大的摩天轮，特别浪漫。哎，好呀好呀。嗯嗯，你们小朋友去的地方呢，我就不去了。我准备找个安静的地方看看风景。我打算去看看桥。桥？桥？啊，这里有一座历史很悠久的桥，我只在书上看过。来都来了，正好去看看。
离这不远，天黑前我也能回来。嗯，我还是去古镇吧，顺便可以逛一逛。哎，苏总，你准备去哪儿啊？哦，我还没想好呢。顾总，你去哪儿？呃，我就随便走走吧。小宁，你跟我们一起吗？游乐场人多吗？排队久吗？桥多远呢？多少年历史？古镇是不是有很多好吃的？是真的古镇，还是为了旅游造的古镇？啊啊！这这孩子。张小宁啊，啊，跟我过来一下。昨晚有个数据，你没算对。哦哦。江小宁也太惨了吧！犯了什么错、啊？怎么团建也要被训啊？我也想被顾总在团建的时候训，说不定重视我呀。哎，算了算了，还是不被重视的好。我希望他永远都看不见我，但是工资还是要照发的。苏总，你想好了吗？去哪儿啊？我头晕，回去睡觉了。永远这样。昨晚喝那么多，门都不关。这幸亏是我，要是个坏人，你怎么办？哦、谢谢。我没事。啊，我没事了，你可以走了。啊，我也没事。今天我把事情都推了，就陪你。你跟老板叫上，没把你关成电话，我明天找他算账去。你没明白我的意思，啊，我是说你可以离开我家了，我得留下来照顾你，不需要人照顾。你是我女朋友，我不照顾你，照顾谁啊？我不是你女朋友。你是？不是。你是啊。咱俩昨天晚上是谁喝多了？我是我，你是你，我们俩之间没有任何关系。我怎么听不懂啊？你听懂了。可是那天咱们俩不是已经？你知道你做了个梦，然后你梦想成真了，恭喜你。做梦？赵岩，你说什么呢？你把我当什么人了？从来只有我跟女生说这种话。那不是正好吗？说明咱俩是一类人，就不用我过多解释。我不管，你必须对我负责。你难道看不出来我有多喜欢你？看不出来我有多认真吗？我的问题行了吧？我不相信爱情，我也不需要爱情。你伤到我了，赵岩，你真的伤到我了。你想让我跟你怎么说？啊？你想让我跟你说，你得对我负责任，我爱你一辈子。啊，不对，我应该这样说。天哪，我好爱你啊！我们在一起一辈子不分开，好不好啊？这样吗？反正我不分手，你休想甩掉我。我不喜欢你。给我一个机会吧，我一定会让你喜欢上我的。我不谈恋爱。谁说一定要做恋人了？你的好友许承然从今天起正式上线了。妍妍，我早晚是你的人。滚！赶紧滚！我待会儿让人把心酒汤送过来啊，照顾好自己。
些讨厌，把我在乎的人带离我身边。若记忆有光，在我心里长灯，点亮了。交换你。